हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस आज ऐसे मेरे अब जाए फ्लेक्सिबल पेमेंट को वीडियोस हैं अपलोड कर रही थी तो अपन हीर नो वाला वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में अपन रख दे कुछ यो आज अब जाए यो वीडियोस हैं रिजिट पेमेंट डिजाइन ऑफ रिजिट पेमेंट थिकने से रिजिट पेमेंट को लाएगी अथवा जाए सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में बन जा सीमेंट कंक्रीट से लाए पता पेमेंट में बन जा रिजिट पेमेंट को इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल लेयर तो अपन रुमास में आई सकी कुछ वीडियो जाए अंतिम समय मजा ले रहनु वाला जो रिजिट पेमेंट बारे जस्तो सुके न्यूमेरिकल आए पनी मजा ले सॉल्यूशन करना सकनो ने सा सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल द क्वेश्चन पढ़ो हमले डिज़ाइन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट डिज़ाइन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन यूज एट एस द ग्राफ टू बनी कोसा डिज़ाइन व्हील लोड देखो सा सब ये डाटा आ रहे देखो सा है ना ट्रैफिक ग्रोथ रेट टेम्परेचर फ्लेक्स जरन और सब ये डाटा आ रहे देखो सा सो अब इसको सॉल्यूशन तेरे जाम आई हम रो ये क्वेश्चन से मजा ले पढ़ें तो इसमें से यहाँ देखना सकते हैं क्वेश्चन � डिजाइन व्हील लोड 5100 केजी देखो सा प्रीजन ट्रैफिक पनी देखो सा 300 कमर्शियल बैकल पॉड दे डिजाइन लाइफ एन को वैल्यू जाए कौती देखो सा 20 इयर्स देखो सा सो तेजी की ट्रैफिक ग्रोथ रेस 7 परसेंट सा टेम्परेचर वेरिएशन 2 बिल डिग्री सेल्सियस सा फ्लैक्जल स्ट्रेंथ पानी को 40 केजी पर सेंटीमीटर तो ते सर ये डिफरेंट वैल्यू और ये वन देखो सर जो चाहे हम जैसे मज़ा लेते हैं लेकिन वैल्यू और ये वाली को मुड़ लो सब सब ग्रेड रिएक्शन हो सो म्यू को वैल्यू अल्फा को वैल्यू आये सो अब एज़ूम करने पर नहीं होना है एज़ूम द स्लैब थिकनेस वाला शुरू करने पर नहीं होना है � यह ग्राफ देखो सा नहीं आए जस्ट तो स्लैब थिकनेस है ना स्लैब थिकनेस को रेंज करती सा 14, 16, 18, 20, 22, 24 सा सो आम लिसा है 22 लिए रे एज़ूम कर रही है मॉली सा यो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करता स्लैब थिकनेस है 22 सेंटीमीटर एज़ूम करे अन्य वाइट अप स्लैब चाहिए वाइट अप स्लैब चाहिए 3.5 मीटर � सो यो एज़ूम करें अरे यो एज़ूम करें को बालू कौसरी एज़ूम करें वन इक्वेशन माइंड माइंड रखो सा वन बसी अब यो एज़ूम करें को मिले की मिले ना वन लास्ट मच चेक होन जाके सो हम ले ले मॉडिफिकेशन करना सकते हैं कि जो जो स्लैब थिकनेस में अपनी बड़ा उन्हें घटाना सकते हैं उनका सो ते बरा हमले यो एज़ूम करें को है अब स्लैब थिकनेस है ने जनरली यह ग्राफ देखो उनसा ग्राफ में अब बैलू और देखो सा 14 16 यो बारे में 22 लिए रहे इन्हीं रखो सु फर्स्ट अपन सो हमले था सा अब रिजिट पेमेंट थिकनेस डिजाइन करनु पड़ता ये वड़ा इम्पोर्टेन्ट फॉर्मूला रही को सा अब जब हम इसको रिलीज पेमेंट को फॉर्मूला की रही कोशिश आवानी बसी फॉर्मूला ये वड़ा इम्पोर्टेन्ट फॉर्मूला सा यूज़ है हमले याद करने पाने हों जा जो जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टीपनेस को फॉर्मूला जस्ट लाइसेंस एल डिनोट करें जा डेट फोर इसको पावर फोर बाय अने ई ई स्लैब को हाइट आई ना एस टू दी पावर क्यूब टू बिल के इनटू वन माइनस म्यू स्क्वायर अने कोस्ट आई ब्रैकेट बंद यार इस थिकनेस और थिकनेस ऑफ़ द स्लैब बने को 22 सेंटीमीटर सा, सो सभी वैल्यू और ये यूनिट में के सेंटीमीटर में देखो सा तो ई को वैल्यू के को वैल्यू सो आने से ये एस एस को वैल्यू पनी सेंटीमीटर में रखने पर नहीं होना चाहिए जून से 22 एजिम करें, सो यो वैल्यू और उपूर्त करें माइनस टू बेल को टू बेल के को वैल्यू पनी गिवन सा सिक्स सा और बसी वन माइनस म्यू को वैल्यू जीरो पॉइंट वन फाइव सा ये गिवन ऐसे तो वैल्यू पूर्त करें सिक्स बसी एट्टी टू प और रेशियो कौशल निकालने की नहीं निकालने मानी करा जस्ट तो ये क्वेश्चन बो अन्य गिवन में से ग्राफ दे गए होंगे आई ना जस्ट तो ये क्या बनी सा चार्ट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कोबिशन सो कोबिशन निकालने पर नहीं होंगे कोबिशन को लगे हमने रेशियो चाहिए क्या बन चाहे रेशियो एल बाय स्माल एल एल बाय स्माल एल अथवा डब्ल्यू बाय स्माल एल डब्ल्यू बाय स्माल एल हमने स्माल एल बनी को रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टीपनेस होना था सो निकाली सके सो अब यहाँ क्या बनी कुछ एल बाय एल एल बाय एल निकालो एल बनी को कैपिटल एल हो कैपिटल एल मिले एजुम मानी सके जैसे लेंथ ऑफ द स्लैब बनी को 
4.5 मानिम अनि त्यसपछि रेडियस अफ रिलेटिव स्टेन्स स्मल एल भनेको अहिले भक्कर क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु हो जुन चाहिँ हामीले 0.8207 मिटर हो सो यो भ्यालु पुट गरे भने यसको रेशियो चाहिँ 5.48 आउँछ छ त्यसैगरी वाइट वाइट बाइ स्मल एल वाइट भनेको हामीले एज्युम गरेको छम वाइट अफ द स्ल्याब इज 3.5 अनि त्यसपछि स्मल एल को भ्यालु 0.8207 मिटर क्याल्कुलेट गरेम यसको रेशियो निकालेम सो रेशियो किन निकालेम भनेपछि ए ग्राफ मा चाहिँ भ्यालु ग्राफ मा चाहिँ नि चार्ट अफ द डिटरमिनेस कोफिसियन डिटरमाइन गर्नको लागि रेशियो निकालेम है रेशियो निकालेम त्यसपछि हामीले यो रेशियो निकाली सकेपछि हामीले चाहिँ कोफिसियन निकाल्न सक्छम के है जस्तो सी को भ्यालु निकाल्न सक्छम सी भनेको कोफिसियन्ट हो अब कोफिसियन जस्तो हाम्रो चाहिँ नि के के आयो भनेपछि जस्तो एउटाको भ्यालु 5 4.5.48 आयो है एल बाइ एल को रेशियो चाहिँ कति आयो एल बाइ एल रेश अब यसमा चाहिँ कुन लेयर हिन्ने भनेपछि एल बाइ एल जुन ठुलो छ यो दुईटामा त्यही लेयर हिन्ने हो डिजाइनमा सो एल बाइ एल रेशियो इज ग्रेटर देन डब्लु बाइ एल सो एल बाइ एल भनेको 5.48 जस्तो यहाँ हामीले अहिले भक्कर क्याल्कुलेसन गरे एल बाइ एल भनेको L by L ratio बने को 5.48 सा आई ना जून साइन W by L W white by L by ratio W by L ratio साइन 4.26 सा यू बॉडी आये उनका सो बॉडी लेयर डिजाइन करें रा जानियो बॉडी लेयर डिजाइन करें जानियो सो यू बॉडी आये सो हमने एड अप L by L ratio एड अप करें फ्रॉम चार्ट बाड़ा अब चार्ट बाड़ा साइन यो चार्ट भनेको यहाँ गिभन नै छ जस्तो अब हाम्रो एल बाइ एल रेशियो 5.48 छ अब यो 5 र 6 को रेंज मा पर्यो नि त सो 5 को भ्यालु चाहिँ 0.72 छ है अनि त्यसपछि 5.48 को ठाउँमा कोफिसियन्ट सी को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई सो अनि 6 को भ्यालु 0.92 छ सो इन्टरपोलेसन गरेम इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि सी को भ्यालु 0.816 आयो है मजाले निकाल्न सक्छम अब फेरि ग्राफ हेरौ ग्राफ मा सी को भ्यालु कोफिसियन्ट दिएको छ अनिपछि टेम्परेचर भेरिएसन 12 डिग्री सेल्सियस दिएको छ सो अब यो यो चाहिँ दुईटा भ्यालुले के दिने रहेछ यहाँ गिभन ग्राफमै हुन्छ धेरै कुरा टेम्परेचर भेरिएसन 12 छ हाम्रो जस्तो 12 छ भनेपछि tan यो 12 मानौ हैन सपोज यहाँ नि र 12 होला है यो 12 होला अनि c को भ्यालु यहाँ छ हामीले दिएको c को 0.08090 सो हाम्रो c को भ्यालु 0.816 भनेको 0.80 यो भयो यो लाइन को हल्का माथि पर्यो सो अब यहाँ बाट हामीले चाहिँ एउटा लाइन ड्र गरौ है यो 12 मा हेरेम टेम्परेचर भेरिएसन 12 छ यहाँ बाट एउटा लाइन ड्र गरेम यो यो कर्म इन्टरसेक्ट हुने गरी ट्याक्क लागेर यो हल्का माथि यो इन्टरसेक्ट भयो हुन्छ है यो इन्टरसेक्ट भयो बाट यहाँ त होरिजन्टली तानि सकेपछि यो पोइन्ट मा चाहिँ 15 भन्दा अलि तल आयो दैट इज 14 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर यो के आयो भनेपछि यहाँ दिएको छ इज टेम्परेचर स्ट्रेस दिएको छ है यो चाहिँ के भनेको छ इज टेम्परेचर स्ट्रेस हामीले निकाल्यौ जसले चाहिँ डेल्टीले हामीले चाहिँ डिनोट गरेका छौ 14 केजी पर सेन्टिमिटर यसरी आउँछ सो अब रेसिडियल स्ट्रेंथ को फर्मुला के हुन्छ फ्लेक्जिडल स्ट्रेंथ माइनस इस टेम्परेचर स्ट्रेस हो सो फ्लेक्जिडल स्ट्रेंथ चाहिँ गिभनमै छ जस्तो यहाँ फ्लेक्जिडल स्ट्रेंथ चाहिँ 40 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ सो यसको भ्यालु 40 नै हुने भो अनि त्यसपछि चाहिँ नि इस टेम्परेचर स्ट्रेस डेल्टा भनेको 14 छ यो घटाएपछि 26 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब हामीलाई थाहा छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको रिजिड पेभमेन्ट मा चाहिँ नि रेसिडियल स्ट्रेंथ अपन कर्नर स्ट्रेस हो सो रेसिडियल स्ट्रेंथ हामीले निकाली सक्यौ अब हामी जाऊ कर्नर स्ट्रेस को लागि जाम अब कर्नर स्ट्रेस को लागि यहाँ हेर्नु है ग्राफ में चाहिए देरी कुरा आरु ग्राफ में चाहिए मज़ा ले ग्राफ में क्या क्या चाहिए अंतिम इसको बैलू क्या क्या निकालने पड़ता है वाणी कुरा ग्राफ ऐड था उनसे जो तो कॉर्नर लोड स्ट्रेस कॉर्नर लोड स्ट्रेस को लागी स्लैप थिकनेस रा कॉर्नर लोड स्ट्रेस को लागी कॉर्नर लोड इसे निकालने � के को भ्यालु गिभन छ नि त है सो अब यो यसरी यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो क्वेशनमा के को भ्यालु कति दिएको छ के को भ्यालु दिएको छ स्ल्याब थिकनेस हामीले 22 सेन्टिमिटर ओके यो 20 सेन्टिमिटर भयो ओके भयो यो फिक्स भयो एउटा पोइन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ नि अ त्यसपछि के को भ्यालु 40 केजी पर मिटर किबो तर तर यहाँ चाहिँ ग्राफमा चाहिँ 30 सम्म मात्रै छ सो अब 30 लाई चाहिँ 40 लाई चाहिँ 30 नै ग्राफ हो भनेर एज्युम गरेर हामी डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ लास्ट ग्राफ नै जस्तो 30 मै पर्छ भनेर एज्युम गरेर डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ सो अब हाम्रो के के भने मैले स्ल्याब थिकनेस चाहिँ रहेछ स्ल्याब थिकनेस 22 छ है अनि त्यसपछि के को भ्यालु 40 थियो हामीले अब ग्राफ मै 40 छैन भनेपछि के को भ्यालु चाहिँ 30 नै लिएर हिन्नु पर्यो सो हामीले 30 नै लिएम सो कर्नर स्ट्रेस चाहिँ अब यहाँहरु 20 22 बाट भर्टिकलली मजाले ग्राफ तान्ने है ग्राफ तान्ने 
अनि त्यसपछि भर्टिकल्ली अनि के को भ्यालु चाहिँ यो ग्राफ हो नि त के को 30 हो नि त 40 हो अब मेक्सिमम यहाँ 30 छ भने 30 मै पर्छ भनेर एज्युमली गर्छि यहाँ बाट होरिजन्टली तानेपछि हाम्रो कति आयो 25 भ्यालु आयो है जसको भ्यालु चाहिँ 25 आयो दैट इज द कर्नर स्ट्रेस भनेको 25 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर मा आयो सो यसरी नै यसरी नै अब कर्नर स्ट्रेस को आइसके पछि इज 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 स्ट्रेस को पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो कर्नर स्ट्रेस आइसके पछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्न सक्छम रेसिडियल चाहिँ हाम्रो 26 आयो कर्नर चाहिँ 25 आयो सो फ्याक्टर अफ सेफ्टी कसरी निकाल्ने 26 by 25 uh, जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी नियरली इक्वल 1 आयो भने ओके हुन्छ के सो 1.04 आयो नियरली इक्वल आयो नि त सो हामीले ओके मानेम यसलाई सो अगेन जाउ अगेन फ्याक्टर अफ सेफ्टी केको लागि छ अब इज स्ट्रेस लिएर हेर्ने हो रेसिडियल स्ट्रेस 6 26 छ नि त रेसिडियल स्ट्रेस हामीले निकाली सक्यौ रेसिडियल स्ट्रेंथ दैट इज द 26 आई सो द इज स्ट्रेस निकाल्न लाइक फ्रॉम द ग्राफ स्लैब थिकनेस 22 सेन्टिमिटर अलरेडी हामीले थाहा भइसक्यो अब अर्को कुरा के थाहा भयो भनेपछि के को भ्यालु पनि 40 हो मेक्सिमम ग्राफ मा 30 छ भने 30 लिएर हिँदै छ सो इज स्ट्रेस को लागि अघिको यो यताको ग्राफ थियो अबको यो ग्राफ हेर्नु पर्ने भो के सो यो ग्राफ हेर्नको लागि इज स्ट्रेस को लागि 22 छ नि 22 मा गर्ने बस्ने त्यसपछि यहाँबाट भर्टिकल्ली अनि त्यसपछि भर्टिकल्ली लाइन ड्र गर्ने है 22 मा चाहिँ भर्टिकल्ली टक लाएर लाइन ड्र गर्ने अनि यो ग्राफ 30 को ग्राफ 40 हो मेक्सिमम 13 30 को ग्राफ इन्टरसेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ होरिजन्टली टक तानेपछि 25 आयो है होरिजन्टल तानेपछि हाम्रो 25 भन्छ सरी 26 नै आयो 25 भन्दा अलि माथि पर्छ दैट इज द 26 ओके सो यसरी ग्राफ म्याच भएपछि 26 आउँछ इज स्ट्रेस सो फ्याक्टर अफ सेफ्टी के भयो रेसिडियल स्ट्रेंथ 26 थियो इज स्ट्रेस पनि 26 आयो स्ट्रेंथ सो अनि त्यसपछि हामीले के निकाले त्यसपछि हामीले चाहिँ नि फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति आयो फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज द 1 आयो है अनि त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौ भनेपछि सर यो रेसिडियल स्ट्रेस हैन यो रेसिडियल स्ट्रेंथ हो एस टी आर ई एन जी टी एट स्ट्रेंथ हो है रेसिडियल स्ट्रेंथ हामीले जुन चाहिँ रेसिडियल स्ट्रेंथ चाहिँ निकालेका छौ है सो अब चाहिँ हामी चाहिँ नि के के निकालेम हामीले लेंथ 4.5 मानेका थियौ वाइड मानेका थियौ यति चाहिँ थिकनेस चाहिँ मानेका थियौ है सो अब डिजाइन ट्राफिक निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब फाइनल फाइनलमा पुगिसक्यौ डिजाइन ट्राफिकको फर्मुला a p 1 plus r to the power n अब चाहिँ p भनेको के हो नि p भनेको क्वेशनमा गिभन छ 300 कमर्शियल भेहिकल पर डेमा गिभन छ सो अनि a को भ्यालु पनि आयो a को भ्यालु कति आयो 1160.1160.90 मा आयो है सो 1160.90 मा आइ सकेपछि यो पनि केमा हुन्छ c v p डी कमर्शियल भेहिकल पर डेमा हुन्छ अब इट लाइज बिटवीन 4500 सरी इट लाइज बिटवीन द इट लाइज बिटवीन द 4500 टु 1500 मा पर्यो नि त आइ अब यहाँ हेरौ यहाँ गिवन मै छ क्वेशन मै छ सो के भनेको छ डिजाइन ट्राफिक जस्तो यो 1500 टु 4500 को बीचमा जीरो थिकनेस छ आइ यसमा पर्यो नि त आखिर सो हामीले चाहिँ युटिलाइज फ्रम द टेबल भयो अनि एडजस्ट एडजस्टमेन्ट इन थिकनेस एस टी इक्वल्स टु 0 मिटर भयो सेन्टिमिटर भयो जस्तो यहाँ दिएको छ एडजस्टमेन्ट थिकनेस भनेको यो एस टी आइ एस टी को भ्यालु हाम्रो यो रेन्जमा परेको ठाउँमा जीरो छ सो एडजस्टमेन्ट थिकनेस भनेको 0 सेन्टिमिटर भयो अब हामीले टोटल थिकनेस भनेको एउटा चाहिँ स्ल्याब थिकनेस हामीले एज्युम गरेको भयो 22 अर्को चाहिँ एडजस्टमेन्ट जोडेपछि टोटल आउँछ है सो त्यो हिसाबले चाहिँ अब हेर्नुस एचएस हामीले स्ल्याब थिकनेस 22 मानेका थिए त्यो 22 भयो एसटी कति आयो एडजस्टमेन्ट गरेर हामीले यो सबै ग्राफबाट निकालेर 0 आयो सो टोटल चाहिँ 22 सेन्टिमिटर आयो नि त हामीले जति एज्युम गरेको थियौ त्यो सँग इक्वल आयो आयो सो हाम्रो चाहिँ फाइनल सोलुसन कम्प्लिट भयो यदि यदि चाहिँ तपाईले लाग्छ इफ नट ओके इन्क्रीज द स्ल्याब थिकनेस एन्ड प्रोसेस सिस्टम यदि हैन एच को भ्यालु हामीले एज्युम गरेको 22 भन्दा कम बढी आयो भनेपछि हामीले एच एस को भ्यालु बढाउन या घटाउन सक्छम के है मतलब मोस्टली चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ बढाइ सकेपछि देन भ्यालु चाहिँ नि हामीले मानेकै सँग एज्युम लास्टमा चाहिँ नि करेक आउँछ सेम आउँछ त्यसैले चाहिँ हामीले प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ सो यो चाहिँ रहेको छ रिजिड पेमेन्ट थिकनेस अन्तर्गतको न्यूमेरिकल जुन अन्तर्गत 2014 स्प्रिङमा पनि सोधेको छ सो यो चाहिँ एकचोटी मजाले हेर्नु होला सो थ्यांक यू फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियोस